watukufu wa Kiislamu taanza na maamkizi mema ya Kiislamu Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amani ya Mungu na baraka zake na neema zake ziwe na nyote kwa wale wote waliomwamini Mungu na siku ya kiyama Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu nina mazungumzo machache kwa muda mchache sana leo kama mnavyonifahamu naitwa Mwaipopo ni mhubiri lakini leo nitazungumzia nitajikita hasa kuzungumzia masuala ambayo yamekuwa yakizunguka kwenye vyombo vya habari ambayo yamejikita sana katika nchi yetu ya Tanzania na imefikia paka kiwango watu cha kujenga chuki baina ya watu na watu hata wanapozungumza watu uwataja watu badala ya kutaja kazi yao mfano Tanzania tumekuwa na wawekezaji wengi sana lakini kwenye madini na sehemu zinginezo hatujawahi kuwatamka watu kwa kabila zao au rangi zao lakini jambo la kushangaza wawekezaji hao waliokuja au wanaotaka kuja kupitia bandari wanaitwa Waarabu Waarabu kwa nini msisemi atuwape wawekezaji bandari tu basi <coughs> kwa nini wataje kwa, 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 kwa kabila zao hii inaonesha ni chuki na tunaposema ni chuki baadhi ya watu wanajiona kama wana ya kuchukia watu ila wao wasikosolewe baadhi ya watu wanasema mnowatetea huu mkataba sio wa waislamu na waislamu wala waislamu sisi hatusemi mkataba wa waislamu na waislamu naomba mtuelewe tunachozungumzia sisi ni yale maneno ya kifedhuri hata kama kuna makosa katika mkataba lekebesheni mkataba lakini msimwataki mtu kwa, kwa kabila yake sasa labda nichambue kidogo kumekuwa na maneno ya uongo ya kifedhuri ya sio kuata na maana yoyote Watu wanafikiri wanasema kwamba Waarabu hatuwezi kwa binafsi ya bandari walitutesa sana. Acheni maneno ya uongo na ya chuki. Nataka leo mnisikilize kwa makini na tuwache watu fitna. Na kuna watu mnadanganya watu na na leo nadiliki kusema kwamba maneno haya kuwachukia Waarabu yamejengeka toka tukiwa tunasoma primary secondary tunafundishwa historia ya uongo kwamba Waarabu walikuja kutesa watu, Waarabu walikuwa kimpasua mwanamke, wanaona mtoto alipokaa ndani. Haya maneno ya wapi ya uongo? uongo gani wa namna hii na niwaambie waislamu na waafrika wenzangu na watanzania kwa ujumla na mlioko nje ya Tanzania kama tukulinda heshima ya historia ya nchi yetu historia ya dunia basi wallahi billahi tutabaki tunachezewa na wasiotakia mema nchi zetu za Afrika na hata dini yetu ya Kiislamu sasa nitaanza kukuonesha kwamba mwarabu hajawahi kufanya ufedhuli yoyote mwarabu hajawahi kumtesa mtu yoyote nchi hii ukitombea mwarabu ana kibli ana dharau Anafanya ni kawaida ya mtu mwenye pesa hata wewe yule yeyote akiwa na pesa anaweza kujisikia. Kwani waafrika wangapi wako hapa wanajisikia? Tunawajua majina tuwataji. Lakini yale mema anayofanya Mwarabu amuyasemi labda nitaanza kueleza. Moyo wa kweli namnivumilie na mnistamili. Kwa sababu kuna watu wengi akili zao zinawatuma kwamba ukiwasema wema wazungu ndio umeusema Ukristo. Wazungu sio Wakristo. Ila ni asilimia chacha sana ndio Wakristo. Wazungu hawana dini. Nendeni Ulaya mkaoni kama mjatembea. Nendeni mkaoni. Sasa ninachotaka nikisema ni kipi? <laughs> Warabu ndugu zanguni wametenda mambo mema sana nchi hii na duniani. Lakini amtaki kusema ukweli. Amtaki tu kusema ukweli kwa chuki za kuwachukia Warabu kwa sababu gani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa Mwarabu? Ni chuki hiyo tu tusidanganyane tusiongopeane ni chuki hiyo tu mtu anajua akimkubali mwarabu kwamba ni mwema amemkubali mtume sallallahu alaihi wasallam akimkubali mtume kisha usapoti uislamu kwa ni bora tu aseme warabu wote wafai hata kama wanafaa lakini mbona mambo mengi wameyafanya akhiri warabu duniani na msemi mfano hata Tanzania mnatufitinisha vibaya na wa watu chuo kikuu kile cha Dodoma kile kichuo kikuu cha Dodoma kwa asilimia kubwa wamechangia Waarabu ndio waliojenga kama mjui labda tukuelezeni sio kwa asilimia kubwa Waarabu wamechangia kujenga kile chuo kikuu cha Dodoma na hawajawahi kujionyesha maskini wala wajadai na wala jambombia mtu yoyote labda tukuelezeni kwa hili sorry kama watu wengi hawajui naomba ili jambo watu walijue acha chuo kikuu kile daraja la mzee mkapa liloko kusini watu gani waliojenga sio waarabu wale mbona mwelezi mema yao mbona mwelezi mema kama kweli nyinyi mnajua kuchambua mbona mwelezi mema elezeni ya mema yote wamejenga waarabu 
Mbona hayo mema hamuyaelezi? Mnachagua yale mabaya mnayowatengenezea Waarabu ndio mnasema huu ndio uovu wa Waarabu. Aya acha hayo tuje tuangalie maovu ya wazungu zidi ya Waarabu. Wapi mzungu aliwahi kufanya ushenzi na ufedhuli duniani wapi? Lakini historia ya wazungu iko wazi. Iko wazi ndugu zangu wa Islam. Wazungu juzi juzi tu juzi hata miaka 40 bado au 30 walitawala fa vya Afrika kwa mabavu wamemfunga Nelson Mandela miaka 27 na saba. yale mambo angeliyafanya Mwarabu wallahi billahi ilikuwa ni historia mbaya sana iandikwe ilikuwa ni historia mbaya lakini kayafanya mzungu kabulu yule kawaua ndugu zetu Mandela kamfunga jela kamwachia mshachoka kabisa wazungu wao fedhuli wao mbona msemi wazungu wameitawala kusini mwa Afrika waleno au waleno ambao ndio wakatoliki walitawala Mozambique mpaka kalazimika mwalimu Julius Kambalage Nyerere rais wa kwanza wa Tanganyika au wa Tanzania akasema hatoshughulika na lolote paka hakikishe kusini mwa Afrika yote imejitawala tulikuwa tukipambana na watu gani kama sio wazungu wale si ndio wale itawala hapo Mozambique mpaka si tukatoa askari wetu chini ya Florimo kwenda kupambana na waleno ambao ni wakatoliki mbona ili amlisemi kwa sababu tu ni wazungu wanasema kwa jina la baba na la mwana la mtakatifu hilo tu basi na mimi naisema naomba nieleweke mimi nilikuwa mkristo tena mkatoliki nimeanzia ukatoliki baadaye nikaokoka na wallahi najua ukatoliki vizuri mimi unavoniona nimebatizwa mimi nimepata komunio ya kwanza mimi nimepata kipaimara sacrament zote mimi nimepata mimi misala ya waumini naijua vizuri na usoma na wakatoliki mwenye leo maana kwa usio kafikia unaongea na mtu bubusa na ujua Ukristo na ujua Ukatoliki nje ndani na baadaye nikaja kuokoka pale Mbeya uwanja wa saba, saba. aliyeweka mikono kichwani kwangu ni Moses Krola ambaye ni hayati hivi sasa ndio aliyeweka mikono kichwani kwangu watu wa kwanza kuleta wokovu sasa tunaposema uzungu tunaujua tunapogusa Ukatoliki tunaujua Wazungu hawa wao ndio tutawala Tanzania wako wanachukua mali zetu wanaenda kulia wapi Nairobi wakajifanya Nairobi iwe chini yao mpaka ikalazimika wa Kikuyu na Wakenya kwa ujumla wakaunda jeshi linaloitwa Maumau la kupambana na wazungu mpaka wakamwaga damu ndani ya Kenya wazungu ndio wakaiachia Kenya mpaka leo hii of the Africa kuna maeneo ndugu zangu wa Islam ambayo ngozi nyeusi upiti Mambo haya nenda walabuni wallahi hakuna eneo lolote wanaweza kusema hapo watakao Arabu tu wa Afrika wakai hakuna Unakuja kutuambia nini sisi kwamba Arabu wametesa watu wamemtesa nani Wamemtesa nani watu wanaokwenda Hija si mnaona wangekuwa wanatesa watu watu wangekuwa wanakwenda Hija kwa amani na mnene na narudi watu wananyenyeka ndani ya Haji Ndugu zetu wako Omani hapa wako Dubai mataifa yote yanakwenda Dubai haya Arabu walimtesa nani Aya nionyesheni Mwarabu mmoja labda nikupeni mfano ukitaka kujua Mwarabu Mungu kawapa ni neema ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na ni ile dua aliyoiomba Nabii Ibrahim akiwa amesimama katika jongo la Arab Mwenyezi Mungu wajalie kuwapa neema maisha watu wao wa jangwa la Arab wallahi dua ile Mungu alisikia kwa mujibu wa Qur'an Mungu akasema na hata atakayeni kufulu mtampa hata atakayeni kufulu madam yuko alivi ya Mwarabu Mwenyezi Mungu atampa kwa Waarabu Mungu ameisha wapa na ataendelea kuwapa hata kama wazungu watachukia vipi wasiokuwa waislamu watachukia vipi Waarabu Mungu amewapa na ataendelea kuwapa Takupenda hata mfano mmoja mpime mimi nimejaribu kufanya research hata huko Afrika kwetu nimetembea mikoa yote Tanzania bara Nimetembea Tanzania yote na wilaya asilimia themanini. hata Waarabu walioko Afrika Nionesheni ni Mwarabu gani ambaye ame choka kabisa na uhakika wa kula milioni tatu hata kwa Afrika. Ni upi? Waarabu ambao ni wachache ndani ya nchi ya Afrika hata Tanzania kwa asilimia themanini sisi wa Afrika ndio tunakwenda kuwafanyia kazi. Sisemi kwa kujidhalilisha. Nazungumza haki na ukweli. Hata hizo timu zenu kubwa za mipira mnazozipenda ukienda Yanga, mvadhili wa Yanga ni nani? Sio Mwarabu. <laughs> Mbona miasemi hayo? Mwarabu mmoja anakufurahisheni nchi nzima mnafurahi. Sio Mwarabu huyo. Aya mzamini wa Azam sio Mwarabu huyo. Na uwanja kakujengeeni mnacheza mnafanyika sio Mwarabu huyo. 
Leo tutasema Waarabu wana maana na wapi duniani uliwahi kukuta Mwarabu binti wa Kiarabu hata ukienda Ulaya nionyeshe binti wa Kiarabu aliyetoka Saudia aliyetoka Oman aliyetoka Yemen aliyetoka Emirates wallahi akaenda Ulaya binti wa Kiarabu ukamkuta nafua nguo za mzungu wapi uliwahi kumkuta house boy au house girl Mwarabu Ulaya wale ni watu ambao Mungu ameshawapa ni watu Mungu amesha atusemi kwao hakuna maskini katika mataifa yao wapo hata uko Afrika wapo lakini kwa asilimia chache mno 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 na Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia sisi waislamu labda tukuelezeni waislamu msiojua maneno ya Mtume Mtume anasema wapendeni Waarabu kwa mambo matatu tu na lazima tuwapende Waarabu kwa mambo hayo na hata Mtume angekuepo tungemtetea bila kuangalia Waarabu wake na mpaka leo tutatia heshima ya mtume. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wapendeni Waarabu kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu. Kwa jambo la kwanza waislamu lazima tuwapende Waarabu na kuwafahamia na kuwatetea. Jambo la pili, Qur'an imeshushwa kwa lugha ya Kiarabu ili ujue Qur'an lazima ujue lugha ya Kiarabu. Na ili ujue dini ya Mungu lazima ujue lugha ya Kiarabu. Aya utawatenga vipi Waarabu? Utawatenga vipi? Jambo la tatu mtume anasema siku ya kiyama watu wote wapeponi wataongea lugha ya Kiarabu. Kiingereza kina kina, kina mata. Kwa Waarabu ni lazima tuote. Yaani kama vile Wakristo wanavodanganyana na kudanganya watu kuwatetea mayahudi, eti Uyahudi ndio umeleta neema duniani. Kitu cha uongo, mayahudi wamelaniwa kwa ulimi wa nabii Isa bin Maryam. Yahudi wamelaniwa na manabii wote. Hakuna neema zidi ya mayahudi. Hata ukisoma katika Biblia. Biblia inaeleza wazi. Katika kitabu cha Mathayo, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu 23 ngapi pale? Watapoa taifa lingine lenye kuza matunda, ni taifa gani? Ukisoma 16:7 pale Yohana. Si Yohana anasema ya wafaa ninyi mimi niondoke duniani kwa sababu mimi Yesu amkuniamini. Lakini tazameni waje nabii nyuma yangu nabii huyo atakayekuja kwenu atakuja kuhakikisha ulimwengu mzima kwa bali yake dhambi na hukumu. Ni nani huyo nabii? Ni nani? Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Qur'an imemthibitisha nayo ukisoma sura ya 61 aya ya 6. 616 Qur'an. Mungu anasema na wakumbusha aliposema nabii Isa mwana wa Maria kuambia mayahudi enyi wana wa Israeli mimi ni mtume mwenyezi Mungu kwenu nimekuja kusadikisha liweko kabla yangu na kutoa habari njema za mtume atakayekuja baada yangu mimi Yesu na jina la mtume huyo ataitwa jina lake Ahmad au Muhammad sio nabii wa Mungu huyo sasa vipi sisi tuweke pembeni Waarabu alafu mtuambie tuwe na mifumo yetu sisi kama Waislamu Waarabu ni lazima tuwape heshima sio tujipendekeze au tuseme kwamba tuwe watwana kwa Waarabu au tuwe vibaraka hapana tunaishi na Waarabu kama tunaishi na ndugu zetu waislamu kama tunavyoishi na watu wote kwa ili nataka niliseme kwamba katoliki inachuki na wazungu baadhi wanachuki na Waarabu kwa sababu Waarabu ni waislamu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa Mwarabu na yeye anayasema mimi mwaipopo mimi nilikuwa Mkristo Nilikuwa mkatoliki na ndio okoka na ukatoliki na ujua vizuri na kama utapinga wewe nipigie namba yangu ya simu iko hapo kwenye screen ya simu yako. Wewe uliza lolote mimi nitakujibu vyovyote vyote na muda wowote na wakati wowote. Huwa sifungi data. Kama uko nje uko popote mimi nitajibu tu. Huwa sifungi data. Na nataka niwaambie kuingia katika hizi dini ya Uislamu usifikiri tunaingia kwa kutongozwa tupewe kazi au tupewe mke au tupewe pesa. Waislamu watafuti watu waingie kwenye dini ili wape fedha tena uone kwamba ujue kwamba ni dini ya Mungu. Wallahi ukiingia kwa Waislamu ukashirimu kasema nimefuata pesa, Waislamu wote wanakuchukia na wanakukimbia. Kuoneka kwamba wewe hawakuhitaji, hawahitaji Muislamu wa kununua. Hakuna hata shekhe mmoja anaweza kaenda kumnunua Muislamu. Hata mmoja hakuna. Kwa hiyo mtu anaingia katika Uislamu amesalimisha nafsi yake yeye, sio kawasaidia Waislamu. Yeye ndio kaisalimisha nafsi yake. Anapouacha Uislamu, ameangamiza nafsi yake yeye. Uislamu unui watu wala ulazimishi mtu kuingia katika dini. Mungu ametukataza. Hakuna kulazimishana katika dini. Wewe ukichagua dini za kifedhuli chagua ila cha moto utakiona baada ya kuondoka. 
kwa sababu baada ya maisha haya yapo maisha baada ya maisha kwa huu ndio kweli wa Uislamu na ndio kweli wa Waarabu na ndio kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata hizo timu zenu za Ulaya timu zenu za Ulaya nani anaweza fadhili sasa hivi kama sio mapesa ya Waarabu au kina Ronaldo wote sio wamekwenda Saudi sasa hivi Ronaldo paka kanzu anavaa na Kilemba na Hagal tena wengine kwa habari za chini wanasema kwamba inasemekana ameshirimu i don't know lakini kwamba Waarabu ndio wanaofadhili kwa Waarabu ndio wanaifanya dunia ipate starehe kata alikoma na dunia mliona mwanabu kafunga viwanja vya dhalula kamaliza mpira kafungua viwanja kakunjua jangwa linaendelea kama kawaida leo utasema mwarabu ana maisha kutumikisha watu au alitesa watu alimtesa nani alimuhalas nani alimsumbua nani kwa sababu tu ya kumwamini Mungu mmoja na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilo ndio sababu ya kumpiga mateke mwarabu kwa hiyo nataka niwaambie katoliki na mimi nasema wazi wala si kama napandikiza chuki ila wakisema wengine mafuta tukisema sisi shubiri wakisema katoliki na walaka mafuta tukisema sisi shubiri lazima tuseme ni wakati wa wazi na kweli lakini si kwamba tunawatukana katoliki au wakristo si kwamba tunawachukia mimi baba yangu ni mkatoliki na amezikwa kikatoliki nakumbuka hata padri aliyenibatiza na mimi nimezaliwa ndani ya ndoa ya kikatoliki mama yangu amekufa ndugu zangu wote ni wakatoliki wa lutherani wa lokole lakini wallahi wamenichangia na wakanipa sadaka nenda kamziki mama yetu sasa so, utasemaje mimi na adui si tuna adui na wakristo ila wako baadhi ya wakristo hawataki kuona waislamu ndio kweli au wataki kuona waislamu wanapata neema na ili lazima tuseme kokote pale atakayechukia achukie atakaye fly ya fly kwaola kuini chungu lakini kwa jiri ni dawa ya malaria utameza tu ili upone ili upone eh hivyo hivyo tu tusitaki kudanganyana tusitaki na hapa ndio waislamu nataka nikuelezee kitu kimoja waislamu ifike wakati tuungane na kuungana kwa waislamu atuungane kwa ajili ya bandari watu waelewe kwa sababu imekuwa mtu akisema ah anataka waungane kwa ajili ya bandari bandari si tuungane ya nini bandari imekuta waislamu na bandari itaondoka waislamu tuendelee kuwekwa na maisha yapo sisi tushoboki kwa ajili ya bandari kama pesa waislamu wanazo kama kula waislamu wanajua kula kama kuvaa waislamu wanajua kuvaa hakuna utakatuwadanganya waislamu dunia hii kila kitu kama kusoma waislamu ndio majinius kama muislamu anaweza kaweka Qur'an juzufu na fini kichwani utamdanganya nini hesabu itamshinda kwa mstaki kutudanganya mwana sisi hatuzungumzi hapa mambo kwa kukurupuka kurupuka tu hapana hata siku moja hata siku moja eh tunawaambia na wale vibaraka wa kanisa waislamu lazima sasa tuungane tuwe kitu kimoja tuondoe tofauti zetu tuondoe tofauti zetu kanisa katoliki lipo katika wakati mgumu sana kwa sababu baadhi ya makanisa tayari wameshalikataa kanisa katoliki tunahitaji tuishi kwa kuheshimiana kuheshimu mamlaka kuheshimu serikali na kuheshimiana sisi kama sisi leo waislamu waliwe kutaka mahakama ya kadhi nchi mbona wakupewa kanisa lilisema hakuna kadhi lakini waislamu kuonesha kuwa ni waongoana walitulia bado nakumbuka wakati ule wazile mambo ya nchi za nje ni Bernard Kamili Ismembe aliwahi kwenda bungeni kapeleka mswada wa kutaka Tanzania ijiunge na OIC Organization Islamic Country walikataa wakristo walikwenda kukaa maaskofu zaidi ya ishirini walikaa kule Bagamoyo wakatoa walaka wakaitaka serikali isikubali kabisa kutupa mahakama ya kadhi isikubali kuungana na OIC wakati ukiangalia lesho wa Islamu nchi inaweza kuwa ni wengi wa Islamu au tuko sawa kwa sawa wakati huo utashangaa Uganda OIC imu ukienda kuangalia wakati huo huo Kenya mahakama ya kadhi ipo na waislamu huko ni wachacha kuliko sisi kwa nisi tunyimwe kadhi kwa nisi katari kuingia kwa OIC na hiyo OIC hata ikijiunga huko serikali si kwamba zile pesa unapewa waislamu ah ile pesa inaingia kwenye serikali ya muungano lakini kwa sababu tu wale wanaojiunga ni waarabu walikataa kanisa limesema hakuna kabisa kabisa 
na serikali ikasalenda ikaacha waislamu wakataka kuja juu muungwana wakasema basi ili acha lipite isiwe ndio sababu ya kuvuruga amani na umoja wa kitaifa jambo likapita sasa kanisa lisijifanye lenyewe ndio linajua kusema sana linajua lina uchungwa hii nchi nchi ni yetu sote tuna haki ya kusema madam watuvunji kanuni na taratibu za kinchi atuishambulie serikali wala tushambulie mtu binafsi tunayo haki ya kutoa maoni yetu na sisi kama wa Tanzania sasa tukisema hivi mtu anatupeleka wao nyinyi mnatutia hivi hamna uzalendo yani uzalendo sisi hatuna yani kusema haya sio uzalendo nyinyi ndio mna uzalendo mngekuwa na uzalendo nyinyi wa katoliki wa kristo nyinyi mngekuwa uzalendo mngekuwa mnajidimikizia mali nyinyi peke yenu kama nyinyi mimi na ujua Ukristo nyinyi wazalendo ungekuwa mnakula pesa pekee za kanisa hata ya mashule na hospitali najifahamu mmejenga si uongo tu yanamsaidia nani bwana hiyo ni biashara ndani ya Ukristo uongo mtupu mimi nina ushahidi ukienda Mwanza Bugando kutibiwa hospitali ya Katoliki pesa unayotoa ni bora kuliko katibu ya hospitali ya serikali sasa dini iko wapi hapo mnamsaidia nani mnamsaidia nani mimi najua chombo cha dini ni kurahisisha maisha kwa watu wake na watu wasiokuwa wake. Madam ni watu kinatoa msaada. Sasa mnamsaidia nani? Kama galama iko pale pale tena zaidi, nenda Bugando kaoni. Mnatuambia mna chuo cha madaktari, ni kweli mnavyo vyo vya madaktari, mnavyo vyo vikuu, mnayo mashule, lakini nendeni ndugu zangu waislamu na wa Tanzania mkangalie, galama inayotoka kwenye hayo mashule na hizo hospitali na hizo bado hospitali zinapoa luzuku na serikali. Huo ndio uzalendo. Huo ndio uzalendo. Mimi nafikiri uzalendo ni waislamu ambao wanakubali kula haki yao. Wanasobesha kwa gharama zao. Hawamdhulumu mtu, hawali cha nchi. Ukiona misikiti imejengwa, vyo vya waislamu vimejengwa, madrasa zimejengwa ni sadaka ya waislamu ndogo ndogo inaungaunga au muislamu mmoja kasimama ametoa kachangia kwa uchungu wa dini yake na waislamu wengine. Kwa hiyo nimalize na tamko moja la kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila ugonjwa una dawa na na kurudisheni kwa profesa. Kila ugonjwa una dawa kasoro uzena umauti. Sasa kuonesheni haya mimi Sheikh Mwepopo na wenzangu tumeanzisha kundi kubwa baada ya kuona maradhi yamezidi duniani na hasa Tanzania na Qur'ani ipo. Na Qur'ani ndio final say hatuwezi kuiacha Qur'ani kawa kitabu bubu ambacho akisemi kinasema naomba mnisikilize vizuri kila ugonjwa una dawa hana maana mtume tuchemshe Qur'ani tuwe maji yake aa hana maana mtume tuchemshe Bukhari na Muslim tunywe maji yake aa ana maana tuingie ndani ya Qur'ani tufanye research tufanye utafiti ya kinifu alafu tugundue baadhi ya mambo mle na kama anasema uongo aje asiyekuwa muislamu aniambie na Biblia nayo ni dawa anionyeshe aya gani ndani ya Biblia ni dawa tunaweza tukaisoma ikaleta tija kwa watu wallahi wa billahi wa tallahi kwa lakalaka watu wenye matatizo ya pressure sukari vidonda vya tumbo na kupanuka moyo moyo kuwa mpana naanza na hivi vitu tunadili navyo na watu wanapona duniani kote na tumekuwa tukifanya utafiti ya kinifu maradhi yake yanatokana na nini asili yake kubwa ni nini kwanza asili yake kubwa magonjwa haya ikiwemo kama pressure ni kula vitu vyenye sukari sana ikiwemo na ugonjwa wa kisukari kula sukari kwa wingi kutokufanya mazoezi kusema mazoezi ndio sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam yani kuonesha uislamu ni dini inayokubaliana na mfumo wa maisha ya mwanadamu duniani na kesho akhera ndio uislamu na ndio maana Mungu katika Qur'ani sura 30 aya 30 akasema uelekezo uso wako katika dini iliyo kuwa sawa sawa dini ya Kiislamu inayo ndana barabara na maumbile ya mwanadamu sasa utamwambia mwanadamu asiyokuwa na tiba atakuwa maumbile Mtume alivyosema kila ugonjwa una dawa kasoro usena umauti e, dawa iko wapi ndio dawa inakupa na nakueleza chanzo cha maradhi hayo kwanza ni kula vitu vitamu kuto kufanya mazoezi mtume alikuwa anafanya mazoezi mtume alikuwa very giant hakuwa dhaifu alikuwa very strong akikamata umekamatwa na mkono wa mwanaume sababu anafanya mazoezi kuto kufanya mazoezi na vile vile kula sana kupita kiwango kila wakati mtu manyama unakula tu ni unapakia tu yani una kiwango cha kula 
ulaji huo ni hatari kula mafuta sana kusababisha kitu wazungu wanasema cholesterol cholesterol ni neno la kizungu kwa Kiswahili ina maana mishipa ile inayotembeza damu kwenye mwili yako imejaa mafuta kwa hiyo damu inashindwa kutembea kwa kasi inayotakikana sasa kushindwa kutembea damu wazungu wakachagua jina maalumu wakaita high blood pressure yani ule moyo unashindwa kusukuma damu unapopiga hatima yake damu yako inakwenda kwa shida kama vile maji yanavyofuta kwenye bomba ukiwa umejisuia hii ni hatari sana ukupelekea kupata kiharusi ambao kwa lugha ya Kiingereza tunasema paralyzed au stroke inakupiga upande mmoja wa kulia au wa kushoto kupelekea mishipa ya fahamu kupasuka na kuweza kupoteza maisha ghafla sasa usifikie huko sukari na pressure ni mtu na mke wake sasa hivi vyote uwezekano wa kupona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu upo na kukufikishia huduma zetu duniani popote ulipo kwa usafiri tunaita DHL popote ulipo uwe America uwe wanabuni tunakufikisha tiba zetu na dawa ya maradhi hayo usifikiri utakula siku moja ukapona dawa hii unatumia mwezi mmoja na siku kumi ndio unasikia pressure yako imekaa nomo sukari yako imekaa nomo na kwa nini watu wengi wanakosa nguvu za kiume bado tunarudi kwenye lishe Hebu tuiweke sukari yako sawa na pressure yako sawa na moyo unapopanuka usifikiri utakuwa salama kwanza unapopanuka moyo kupumua kwako unakuwa kwa shida hata kutembea kwa kutembea kidogo unachoka sana kwa sababu moyo wako umekosa uimara tupigie simu duniani popote ulipo kwa nambari yetu hapo kwa whatsapp si tutakusaidia tiba zetu tunatoa tiba kiimani bila ushirikina wa aina yoyote na vile vile tunashiriki dua dua zetu tunazifanya usiku na mchana na hizo dua ni bule hakuna malipo yoyote maana ya dua ni maombi kumomba Mwenyezi Mungu akufanyie jambo lako unalotaka kwa jepesi ukitaji dua hiyo unatupigia simu unatupa jina lako na tatatizo na nchi ulionayo ila kama utapenda kutoa sadaka mtume anasema sallallahu alaihi wasallam tibieni maradhi yenu kwa kutoa sadaka kama utaona dua hii ni toe sadaka basi utatoa lakini sio lazima ila dawa za maradhi ni lazima utalipia e, maradhi ya pili na ya kumalizia ndugu zangu wa islamu na msoko wa islamu hii ni tiba yako maradhi warabu wanasema ni sihri na uchawi uko na hata mtume kwa ushahidi wa Qur'ani au kwa ushahidi wa historia aliloga na aliyemloga mtume alikuwa ni Yahudi wanavyoona wanatuambia Yahudi yule alichukua kucha za mtume na akachukua nywele kwenye kitana chake akafunga mafundo akaenda katupa kwenye kisima baada kutupa mlo kwenye kisima lakini wakati anamloga mtume ndio hapo watu wajifunze sio kila jambo ni kadali kuna kadali kweli na kuna mambo yanafanywa kutokana na udhaifu wetu binadamu Huyu mchawi alimloga mtume akamwambia Mungu kwa dua hii akasema hivi Eh Mwenyezi Mungu kama Muhammad ni mtume wako uchawi huu umpate kama sio mtume wako uchawi huu usimpate Hivi dua hii kwa akili ya kawaida Mungu ataikataa Mungu hawezi kukataa hii dua akasukuma kitu ule mchawi mtume sallallahu alaihi wasallam uchawi ukampata Na ulivompata mtume uchawi huu kuonesha Qur'ani ndio final say hakuna kilichokuwa juu ya Qur'ani mtume akawa anasoma zile mwadhatin wallahi wa billahi wa tallahi mtume akarudi kwa vele strong kuonesha Qur'ani ni kitabu cha hatari sana ukikijua sisemi kukijua kujua kusoma kusoma Qur'ani kila mtu anajua yani ni sawa na kuwa wewe unamiliki simu kama hii hii simu kuna watu mambo yao yote yanaishia kwenye simu dunia yote anacheza nao kwenye simu na kuna watu akiwa na simu kama hii yeye anachojua ni kupiga na kupokea na kutuma message tu basi hawezi kucheza na simu na ndivyo Qur'ani watu waijue Usifikiri kila aliyesoma Qur'ani anaweza akajitibu kwa kutumia Qur'ani. Unaweza ukasoma mpaka Saudia, ukasoma maka na Madina, lakini Qur'ani ukawa ujui kuitumia katika mifumo ya kitiba. Nisiende sana naona muda wangu nakimbia, nifupishe maneno ili yawe bora zaidi, lakini tutaendelea kipindi kingine kijacho endelea kutufuatilia. Kusubscribe, kucomment na kushare katika channel zetu tukufu na channel hii unaoniona endelea kusubscribe na kucomment na kushare ili upate vipindi vikinevo nitakazo nitakacho kueleza kwamba uchawi dalili zake zikoje na ili ujiondolee ufanyeje unaweza ukatupigia simu na sisi tupo kwa ajili yako ukapata tiba safi sio kwa na makando kando wala na uchawi wala na ushirikina wa aina yoyote niseme kwa kumaliza Mwenyezi Mungu ibariki Afrika ibariki Tanzania wabariki waislamu duniani kote ya labila alamina 
utupe nguvu na umoja na midomo yetu isilete falaka katika dunia vinywa vyetu vilete amani na umoja na popote duniani palipokuwa na Muislamu katika bunduki basi Mwenyezi Mungu jalia waiweke chini wa kutangaze wewe kwa njia ya amani na usalama na amani ilejee katika miji yote ya Kiislamu ikiwemo Somalia ikiwemo Afghanistan Chechnya Bosnia na maeneo yote ya dunia ikiwepo na Kongo Mwenyezi Mungu arudishe amani wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh